Good evening. Hello. Okay. I would like to see if you can uh if you can see a link that I have already pasted posted there in the chat box. Can you see it? Can you see it? Hello, hello, are you here? Yes. Okay. Can you click on the link that I have already shared with you? Yes, teacher. Okay, so please. Click on it. Okay. <clears throat> Could you? <clears throat> Could you enter? What link? The one that is in the chat. No me parece. Bueno, a mí sí me parece, Tichi. Me entré. Right. Ahora sí. Now, 
Can you complete the equations that you have in there, please? Okay, here I have all the, the participants. I have eight participants, not seven players already. I have seven players already. And, uh, okay, eight players already. Are you ready for the quiz? It is a quiz, it is an evaluation. Are you ready? You are, ho you are going to have 10 seconds for answering uh, a couple of questions, a couple of statements right, related to the simple past, to the class that we had yesterday and a day before yesterday, right? Are you ready for the quiz? I have nine players in this moment. Yes, teacher. Okay, nine players, eight players. Okay, let's start. Let's go for the first one. Go. Okay, choose the correct answer. Okay, four chose the correct answer. Two the wrong one and one another wrong one. Okay. Next, next question. No, question two. Okay, question two. Okay, <clears throat> seven answer the correct question, the correct option here. Next slide, question number three. We have 10 players now, go. Okay, we're going to the next one. Question number four. Nine players ready. Go. Okay, and the last question, good, five correct answers. And we have the last one, we have 10 players. Go ahead.
Good evening. Good evening. Okay. <laughs> okay. So we have fear. And now we are going to see who the winner is. Okay, okay, okay. Osvaldo, you are the winner. You got the first prize that is 4,300 points. Okay, so Osvaldo got the first place. Elsa got the second place. And uh, Jennifer got the third place, right? So you can see it here in the leaderboard for you to check. So what were we, <clears throat> what were we doing? We were working with uh, a review from yesterday's class, right? Uh, yesterday and a day before yesterday, in which we have um, different questions or statements in the simple past tense, right? I'm going to show you, okay, I'm going to stop sharing. Thank you very much for participating. And let me see, because I want to show you the equations. I want to, uh, I want you to analyze um, the mistakes that we uh, had, right? Okay, let me check. I'm going to show you. Okay, let's see in the first one. In the first one we have, we, a new car, it was very cheap. Which was the correct answer? We have did, buy, and bought. ¿Qué clase de oración tenemos ahí hasta donde aparece el punto? ¿Una oración afirmativa? ¿Una oración negativa? ¿O alguna pregunta? Afirmative statement. Okay, that is affirmative statement. Y el affirmative statement, el verbo ya va conjugado, remember? After the subject. Por lo tanto, the correct answer was bought. We bought a new car. It was very cheap. Dos contestaron by y uno contestó did. No puede ser did because it is just the auxiliary. Y si pone did, es el verbo hacer en pasado. Y este verbo doesn't match with the context. Right? By cannot be either because it is in present. And the idea is in past. Question number two. What she do yesterday? Um, la respuesta correcta es did, because that is the auxiliary. Eso es lo que le hace falta a esta pregunta. The auxiliary did. Pero hubo una opción que era el did con mayúscula. Y esa no podía ser porque no va al inicio de la oración, right? Y no puede ser does because it is not in simple present. Yes? Then, in number three, aquí sí si iba al inicio de la pregunta. Por lo tanto, we needed to use a capital letter did. 
¿Por qué no podría ser do? Porque en la time expression de la pregunta dice last night. Y ahí está mal deletreado night. Tiene una N de más. Last night. Por eso no puede ser, no puede ser ni do ni das. Das imposible, aunque eh, si estuviese en presente no podría ser das, porque el das se utiliza con he, she, or it. The next one. He checked his email. It was a mistake. Okay. In this case, era algo negativo. ¿Por qué? Porque él no revisó su email y eso le costó algún problema. So that's why it says, he didn't check his email. It was a mistake. ¿Por qué no podría ser el did not? Porque did va con mayúscula y la mayúscula va al inicio. So we cannot have capital letter después de haber comenzado la oración. En number two no podría ser porque um, es una oración afirmativa. Y las afirmativas nos llevan a auxiliar. Y nos vamos a la última. In which we have. Where did you? Ahora ya apareció ahí el auxiliar. Lo que necesitamos es the verb. Where did you? Y si ya está el auxiliar, necesitamos el verbo en its base form. Y el único que está en base form es it. Started ya está conjugado en pasado y went también está conjugado en pasado. Por lo tanto, no pueden ser opciones. The only one it is, where did you eat last week? ¿Han podido apreciar ahora cuáles han sido, digamos, los errorcitos que cometimos at the moment that we were going to answer? Yes. yes. Yo solo tengo una consulta yes, con los cuatro. Yes. Ok. Okay. ¿Por qué es Diden? Perdón, no le comprendí muy, muy bien. Ok, ¿por qué es Didn't? Por la segunda parte de la oración. Ok, la segunda parte le está dando la idea que usted tuvo que haber revisado su correo. And then it says... He, si fuera positiva, entonces no hubiésemos necesitado el espacio antes de check. Hubiese puesto, he checked his email. Ah, ok, ok. ¿Eh? Si fuese positiva. Pero pusimos un espacio antes del verbo, por lo tanto necesitábamos una negación. Porque después dice, it was a mistake. Right? Yes. Good. Any other question? En una oración, por, por ejemplo, what did you... Por ejemplo, que tuviste en el desayuno, sería correcto have, take, or eat. ¿Cuál es más correcto? Or eight, perdón. No, eat. Ok, escríbala en el chat para analizarla. Please. What did you eat for breakfast? Uh, we can have two options. You can say, what did you eat for breakfast? Or you can say, what did you have for breakfast? Okay. Okay. You can use eat or have. Okay, I'm going I want to show you something. Let me see. You are going to see the same slide, but indeed what I want to 
to show you is this. Can you see this information? Yes. Yes, okay. Okay. Alma Brenda Lee está por acá, ya la vi que está conectada. Alma. Ok, Alma está por acá, yo sé que está de oyente. Ok. Lo que quiero mostrarles, chicos, es esta tabla que son los de los ejercicios. Vamos a medio curso. Por, tan, por lo tanto, I want you to be really, really careful with your assignments. Um, tengo que Alfredo Rigoberto Alcántara no ha hecho ningún ejercicio. Alma Brenda Lee Nieto tampoco ha hecho ningún ejercicio. Y esto es evaluado. Todo lo que usted hace en la plataforma es evaluado. Si ustedes no terminan estos ejercicios, aunque hayan estado conectados, hayan participado o no hayan participado en the classes, usted va a dejar el módulo automáticamente. ¿Ok? ¿Ok? Tengo a, a Elsa que ha hecho las cinco actividades de la primera unit, ¿ok? Tenemos all the activities, son cinco, cinco homework por cada semana. Tengo aquí homework number one, ha hecho las cinco. Homework two, ha hecho las cinco. Lo mismo que Eric Chávez. Y tenemos acá el 50% de promedio. ¿Por qué 50? Porque faltan dos semanas. Yes. So yeah. you are missing 10 activities. Es más, Elsa y Eric, ustedes ya comenzaron a hacer el examen, right? Yes, teacher. Ok. Aquí está reflejado que Elsa tiene el 90% y Eric tiene el 100%. Entonces, ya comenzaron sus compañeros a hacer el examen. Tengo a Flor de María Mestizo. ¿Está por aquí Flor de María Mestizo? No. ¿Ok? Puedan, para que ustedes puedan ver sus nombres, tengo a Germán Alexan, Alejandro Castillo, Gilberto. Aquí estoy? está. Gilberto, aquí está, tiene el 100% de la first week, tiene el 80% de la second week, quiere decir que le hace falta un, un homework, ¿verdad? Teacher, en la tarea 7 no la puedo hacer. Ah, ok, ese sí. es el que le hace falta acá. Sí, correcto, no, okay. ya intenté de todas formas y no la puedo hacer. Ok, ok, ya vamos a revisar ahí. Y luego eh, dice que tenemos el 45%, casi el 50, y el examen también. Ya tiene el 85%, quiere decir 8.5. Recuerden que los exámenes, tanto como las tareas, you have all the opportunities, different attempts for you to get a good grade. ¿Por qué? Porque la intención es que ustedes vayan aprendiendo de prueba y error. De repente usted escribió algo, oops, it didn't work, it didn't make sense. Entonces vuelve a intentarlo hasta que usted da con la respuesta correcta. Right? Entonces por eso es que se les ha dejado que ustedes pueden trabajarla tantas veces eh, puedan y quieran pues para obtener a better result. Tengo a Jennifer Elizabeth que ella ya comenzó incluso a trabajar la tercer week y ha hecho un ejercicio de la four week. Ya hizo su examen, 
tiene a uh, 100%. Jessica Araceli Díaz ha hecho solamente one activity from the second week. Jessica Carolina tiene las dos semanas completas, no ha hecho examen todavía. Y así, cada uno de ustedes, si se puede ver aquí, por favor, cómo ha avanzado en sus actividades. Kerin Alexis no ha hecho nada. Jonathan Guzmán tampoco ha realizado nada. Germán Alejandro Castillo tampoco ha realizado nada. Se los estoy mostrando para que si ustedes de los que no ha hecho ningún ejercicio, ¿podrían por favor apagar el micrófono? Okay. Ah, uh, science. Okay, aquí no. Valeria sí ha trabajado. Wilfredo ha trabajado. Bueno, de hecho, Wilfredo ya adelantó también en los demás units. Y Wilmer Alexander también. Entonces, ojo con los que no han hecho absolutamente nada, por favor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estuve revisando porque eh, ya comenzamos con The Third Week, chicos. Y no esperen a que se les vayan acumulando más. Así como Gilberto ha afrontado dificultades en algunos ejercicios, pues no vaya a ser que ustedes enfrenten esas mismas dificultades o más en el último día que usted pretende realizarlos. ¿Ok? Entonces, sí, no los acumulen. ¿Sí? ¿Sí? Teacher, buenas noches. Discu Disculpe, este, fíjese que estoy leyendo que mi nombre dice Kenny Alicet Barahona y mi apellido es Barrera Hernández. Pala. Déjame ver. Uh -huh. Para corregir ese error. O oh, no sé si hay alguien más con el mismo nombre. Kenny Alicet Barahona y Kenny Stephanie Fuentes. Tengo dos. Sí, el, el mío sería Kenia Lizeth Barrera Hernández, soy yo. Ah, ok. Ok, Kenia. Entonces, con esto, vamos a pedir ayuda ahí en el chat con alguno que nos pueda ayudar, pero ya este, eh, los chicos que nos pueden ayudar con soporte técnico, ¿verdad? Porque yo okay. no podría manipular acá su nombre, sino que vamos a, a esperar que ellos lo puedan hacer. Muy bien, sí, solo, bien, sí, solo para que no vaya a tener problemas okay. futuros al ahí. Final, al final, Bye. exactamente. Gracias. Okay. ok. Thank you. Ok, anytime. Vaya, entonces ya vieron eh, eh, su avance, ¿verdad? Así que solamente para eso quería mostrarles su tablita de ejercicios. ¿Pudieron todos ver su, su avance? ¿Su nombre? Yes. Yes? Ok. Ok, guys. So, we're going to... Have... We are going to start now with... Okay, this is our lesson 11, and this is what we are going to start uh, tonight. This is the third unit in which we are going to have different exercises. And the main goal, the, the main objective for this class is that you will be able to make polite requests at, at the workplace by using modal verbs. And based on this, I would like to ask you about uh, 
this word. Do you know what is the meaning of requests? What is requests? Because it says that you will be able to make polite request at the workplace. But what does requests mean? Don't you have any idea? Como requisito. Mm, no. Requisitos son requirements. Okay? Requirements. Requerido. Mm, request. It is going to go. Petición. That's it. Okay. This is, in a general way, what a request is. One request, it is the act of asking in a polite way or formally for something. For example, when you ask for favors, that is a request because you need something from another person. So you ask for a request, right? For example, what? What do you say? Teacher. Yes. But when the people say, say the requirement or requirements requirement or say the pedido pedir requirements son los requisitos o request es como when the asking. people ajá uh -huh, the buy the the chinese for example buy the chinese Yes, but when the anything by the Chinese. Okay, but... okay. You want, uh, for example, you want to eat Chinese food, pero ah, yes. no puede ir a comprar usted. So yes. you ask another person yes. to go and take the food for you. That is yes. a request. Yes, okay. that is a request. Request, yes. And the, the only thing it is that when we say, okay, that is a favor. Yeah, but sometimes favors are not very polite. And this, the request, it has to be something very polite or formal. Now we go with the second word. What is to be polite? When I say politely, what is politely? Amable. Amable, okay. In this case, it is amablemente because it is politely, right? Like, yeah. Or formally. Okay. Yes. Cortés. Okay? Yes. yes. ¿Es usted cortés para pedir permiso, para pedir favores? Yes. Yes. O solo dice, mira, tráeme la comida. No. Ajá. Okay. Are you sure? Yes. Okay. Okay. Yes. So, what we are going to do in this moment, antes de entrar en materia, vamos a ir a recolectar. Um, I'm going to, to repeat materia. Vamos a ir a recolectar la materia prima para poder trabajar with the following structures. For example, for example, Teacher, but the people is, I need the word magic. For example, when the people is polite, is the, the word is, help me, please. That's the what please. I mean. When you, when you are polite, you yes. need to use 
specific vocabulary yes. to be polite. It yes. is not it is not that you are going to say, uh, I me compré la comida. Por eso les decía. It has to be politely or formally. Porque a veces de manera informal, usted solamente le dice a alguien, ay, me compras la comida. That is not polite. No, yes. Usted solo le está diciendo, ay, me compras comida, and that's all. But you are not being polite. So that is what we are going to do in this moment. But we are going to think about el puesto que usted tiene en su empresa. ¿Con quiénes usted se relaciona? Esto es lo que vamos a ir a hacer en this moment. Think about con quiénes usted se relaciona en su trabajo. ¿Qué favores suele pedir a alguien? Pero en materia de trabajo. Maybe not related con ir a traer la comida. Pero in your job, ¿a quién le suele pedir esas requests? ¿Qué cosas son las que solicita usted de acuerdo a la posición que usted tiene in your job? ¿Ok? No, okay. Vamos a ir a trabajar en equipos. Y entre ustedes van a discutir, ok, yo trabajo con este diferente personal y lo que normalmente solicito es esto y esto. Do it, do it in Spanish. You can do it in Spanish. Porque esa va a ser la materia prima to use in the following exercises. Do you understand? Yes. Teacher. Yes, yes. Are you take the tenants? No, I haven't. I haven't done it yet. Let me see. And this is the moment. Lo vamos a hacer antes que se vayan a trabajar y luego se pueden ir a trabajar con sus equipos. Okay? I'm going to look for it. Thank you, Elsie. You're welcome. Okay, guys. Let's see. Okay, por favor, encienden cámaras cuando contesten. Please. Okay, Alfredo Rigoberto Alcántara. Me hacen un favor, ¿me podrían encender el micrófono? Foto, ¿verdad? Solo cuando contesten. Por la foto también. Hacelo. Hacelo. Ok, acabo de silenciarlos a todos para pedirles el favor de cuando vayamos a pasar lista o cuando estemos durante la clase, cuando vayamos a participar, abramos nuestro micrófono y luego lo volvemos a apagar. Yes. Y cuando vaya a pasar la lista, que suceda exactamente igual. ¿Puede ser posible eso? Porque yes. de repente hay otros ruidos que no dejan escuchar quien dijo presente o no. Right? So, thank you very much. Now we are going to start. Alma Brendalí, Nieto Elías. Elsa Benedicta Magaña Umaña. Present. Eric Isaac Chávez Hernández. Present. Gilberto Lazo Funes. Present teacher. Jennifer Elisa Beth Evora Santos. 
present teacher. Jessica Araceli Díaz Rubayas. Jessica Carolina Rodríguez Aldana. Se graban exponiendo y luego suben. Presente. De forma en la presentación. Una... Ok. José Adilson Vázquez García. Presente. José Remberto Calderón Pacheco. Yes, here, teacher. José Roberto Revelo Calderón. Present teacher. Thank you. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Thank you. Kenny Elisette Barrera Hernández. Present teacher. Kenia Stephanie Fuentes Reyes. Present. Kenin Alexis Escobar Cruz. Lucía Verónica Nerio Márquez. Present. María René Jovel Álvarez. Mateo de Jesús Torres Romero. Present. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Moisés Elías Torres Bernal. Osvaldo Vladimir Garay Pineda. Present. René Alexi Caballero Amaya. Rosa Esther Rivera Hernández. Present. Valeria Michelle Monge Valencia. Present. Wilfredo Renderos León. Present. And Wilmer Alexander Mendoza García. Present. Thank you. Okay, guys, now we are going to work with our classmates. Let's see. I'm going to do them because of the listeners, right? Let's see. Alfredo Alcántara está acá. Ok, Alfredo Alcántara, no se me desconecte, deje su micrófono abierto, por favor. Listo. Ok, Alfredo Alcántara, nunca me ha contestado la asistencia. Sí, le he contestado en... Vaya, porque eh, hay que tener cuidado con la asistencia, Alfredo. Y otro aspecto es que, en, no sé, lo estuve llamando cuando estuve mostrando los ejercicios de la plataforma y no ha realizado ninguno. Sí, eh, lo que comentaba la compañera que por el tema de cambio de empleo he estado con bastante carga pero me comprometía a poner ok, se lo comento porque eh, ya acumulado va a ser mucho más difícil que lo logremos completar a que lo vayamos haciendo de a poco ok ok, entonces va a poder trabajar usted en este momento en subsalas ¿Está activo? Ahorita voy de camino a casa. Entonces ok, entonces no. Ok. Ok, Elsa, entonces va a trabajar Elsa, Jessica Carolina Rodríguez, José Adilson, José Roberto Revelo y Kenia Lisset Barrera. ¿Todos sí, están yo. activos? Sí, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. Vamos con el segundo equipo. Ah, sí, ya. ¿Ya? Yes. A partir de gobierno. Estoy en clase de la U. A partir de partido político. ¿Quién? Entonces, Jessica. Los cinco años de un gobierno. Jessica, ¿qué? Carolina Rodríguez. Ok, ya la asigné. Ahí solamente se pone en mute. Muy claro, ok. Eh. Ok. Ok. Kenia Stephanie Fuentes. Present. Ok. Lucía Verónica Nerio. Present. Mateo de Jesús Romero. Aquí. Ok. Oh. Moisés Elías Torres Bernal. Yes, 
y Osvaldo Vladimir Garay van juntos. Okay. Okay. Y voy con el tercer equipo. Déjenme ver, oyente, 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 oyente. Renberto. René, Alexi, ¿va a estar, va a trabajar o va a estar de oyente? Porque acá no ha puesto que está de oyente, pero sí leí un mensaje. Ok, no contestó, está de oyente. Rosa. Yes. Ok, Valeria Michel. Wilfredo sí. en Wilmer Alexander. Van en el último equipo. Son cinco también. Ok. okay. Entonces, we have three different rooms. Espero que después de haber pasado lista y eh, a crear los equipos, no se les haya olvidado el task, lo que van a ir a hacer. ¿No, verdad? Yes. Ok, ok. Let us go and work for about five minutes. Escríbanlas, por favor. Escríbanlas en su cuaderno, right? And if you do it in, on a file, much better. Pero si los pueden hacer en su cuaderno, cada quien discútenlas, pero escríbanlas. Esos requests que ustedes hacen. Ok, let us go and work, please.
tipo de verbos son los que estamos usando? Yes, yes. I remember the módulo anterior que pedíamos las cosas super polite. Please. De lo que solicitamos o con las personas que interactuamos en el trabajo. Ah, ok, muy bien. Vamos, Ahorita voy a ver. Ajá. Entonces vamos a hacer oraciones eh, según escuché de qué clases de favores pedimos a los compañeros de trabajo. Y pueden ser en español. Yeah. Ah, ok. Okay. Ah, todo iría con I request. Okay. Algo así entendía de que dijo que íbamos a poner más o menos de qué trabajábamos y luego qué solicitábamos. Yes, you can, do, you can do it in Spanish, ¿ok? Por el momento pueden hacerlo en español. Okay. Porque lo que necesito es eso. ¿Qué favores piden ustedes? ¿Y a quién okay. se lo piden? Okay. Ready. Ok. Okay, guys, now that you have gathered the information from your classmates, even if you got the Spanish information, 
because you didn't know how to say it, uh, the verbs are the ones that you are going to need. For example, if you are going to um, um, to ask about this favor to a co to a coworker, we have we are going to start using two different structures. We are going to use modal verbs. With these modal verbs, we have this. This is what we have in our book. We are going to use two different modal verbs. The modal verb of could and also would you mind. Whenever we are going to use this, it is because you are requesting something. And the difference that we are going to use with that will be in the verb. For example, if we see in this side, in our book we have these examples such as could you call me later? Could you call me later? And this one, L, L igual sigue manteniéndose silent. We do not pronounce could. We say could. Could. Could you call me later? This is a request. This is something that you need from your co-workers? ¿Por qué? Because you need to share important information. Entonces usted quiere que si le puede llamar, ¿ok? Necesita que esa persona le llame a usted. That is something. It's so, you are requesting a call. Which is the modal auxiliary that I am using here? Could. Could you call me? Could you call me later? Sure. Another request. Could you make 10 copies of this paper? Right away. Another request, could you contact the tech support? No problem. So I have here three different conversations. Asking for something, doing a request. And these are activities that are done in your job. So this person use the auxiliary could. Could you call me later? Could you maintain copies? Could you contact the tech? Y esa palabrita hace que su request sea polite. No que le diga, en si se fijan, no necesariamente dice, please, because sometimes we understand that being polite es solamente utilizar la palabra please. Pero no es así. We can use some other modal auxiliaries que hacen que ya la oración sea polite. So I have here the three examples with the modal auxiliary. And I have 
the second modal auxiliary for today? The second modal auxiliary is, would you mind? Would you mind? Would you mind calling, calling the plant manager right away? Would you mind getting an appointment with the HR for me? HR for me in a minute. Would you mind sending this box to the cleaning department? Not a problem. What is the modal auxiliary? Would you mind? Ian would, would, would. También existe la silent letter. I say, y no pronuncio esta. Entonces voy a decir, would. Would you mind? But there is a difference with the verb if I use would you mind. And there is a difference if I use the modal auxiliary could. Can you check the verb, please? Can you check the verb? What has <laughs> happened? We need to add e, um, I, and G. Uh -huh. Yeah, I, and this, this is when you use would. When you use, when you use, would you mind? Not only yes. would. Okay. Would you mind the verb change? Because hay expresiones polite que podríamos utilizar y digo, would would you like would you like I am offering something estoy utilizando would pero no estoy pidiendo un request y no lleva el verbo en ing that's why we need to be very careful porque the modal auxiliary in this case it is would you mind Con eso tenemos que comenzar. Would you mind? And after that, we need to use the verb in the ing form. Would you mind calling the plant manager? Would you mind getting an appointment with uh, my boss? Would you mind sending this box to the cleaning? Sending, getting, calling. Could you call me later? Could you make, could you contact? Can you see the difference? And the difference is with the verb. When you, when we use could, we need to understand that we are going to use the base form, right? The base form of the main verb. And then I've got this result. This is the based form. And if we use this, we are going to use the ing form. Whenever you are going to say, would you, would you mind? And now we are going to work on them in an individual way. Any question to hear? Sure. Any yes. Question? Yes. It's a, um, call, call you, call you, it's a, um, Singular, uh, o se puede utilizar para, para, o sea, podrían ustedes, o solo es 
podrías. Okay. En, en, en would you o en could you. En cualquiera de las dos. Would you. Uh -huh. Ok. Recuérdense que in the subject we have the pronouns. In the pronouns I have I, you, we, they, you, oops, he, she, it. That is what we have as pronouns. The one that I am using here you. se puede entender que es la persona con quien estoy hablando directamente. Could you call me later? The same happens here. Would you mind calling the plan manager? Eso es lo que puedo entender, que es con la persona que estoy hablando yo directamente. Pero sucede que yo le puedo pedir el favor a ustedes. Yo pido el request a todos ustedes. And then I'm going to ask you this. Would you mind doing your exercises? Would you mind completing your homework assignment? Ese you era singular o plural? The plural. It's plural. So it can be singular or it can be plural. Okay. Ese you. It depends of the context. El context cambió cuando ya le dije yo a ustedes. Would you mind completing your exercises? Could you complete your exercises? Puedo utilizar one structure or I can use the second structure. Cumpliendo y teniendo cuidado de respetar the grammar structures. That is the only thing that I need to do. Yes. Yeah, yes, teacher. Thank you. Thank you. Okay. Now I'm going back. Teacher. Yes. Um in Spanish we can to ask for a person if the other person can do the things. Yes. Bueno, por ejemplo, eh, eh, nos relacionamos con el jefe de otras personas y le pedimos a esa persona que si sus colaboradores podrían hacer algo. Sus colaboradores ¿Algo o la persona con la que estoy hablando. O con no. su compañero de trabajo, no necesariamente con, con los subalternos del jefe. Uh -huh. Por ejemplo, con sus compañeros de trabajo, ¿qué actividades hacen ustedes que usted podría pedirle un favor a su compañero que haga? Por ejemplo, eh... Eh, ¿En qué área, es, área está usted, Elsa? En calidad. En calidad. ¿Qué hacen en calidad? Bueno, nosotros eh, vemos toda la parte de los productos, pero también eh, las buenas prácticas de manufactura. Que son uh -huh. partes de calidad, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, eh, si sería, si hablo con el gerente de producción, eh, eh, sería eh, 
¿podrían los supervisores de producción hacer eso? ¿Algo que yo necesite? Pero usted lo Por va ejemplo, a pedir directamente a la persona o a las personas. In this no, case. En this en, case. En, así como ahorita, yo, yo tengo que tratar con el gerente, no Entonces, con sus subalternos. Pero usted le va a pedir el favor al gerente. Ajá. Por eso. Pero ¿qué le va a pedir al gerente? Por ejemplo, podría eh, pedir... Eh, ¿Podrían los supervisores eh, eh, pasar un informe? Ah, estoy inventando un informe de, de la, un informe diario de la producción. Entonces usted le podría pedir a su a, a manager, usted le dice, would you mind, would you mind, um, Would you mind asking the, a quién, a quién dice que le van a pedir los reportes? A los supervisores. A los supervisores. Would you mind asking the supervisors to send me the report? Mm. Pero a quien le está pidiendo el favor es a él, que uh -huh. les diga a ellos. Pero no es que les va a decir, eh, podrían sus supervisores, no. ¿Podría usted decirle a sus supervisores? Ahí está en dirección. Pero usted el favor se lo está pidiendo a quién? A su, al gerente o con la persona con quien esté hablando. ¿Okay? Por eso el verbo tiene que ir directamente hacia esa persona. ¿Qué quiere que esa persona haga? Que pida, que llame, que registre, que cobre. ¿Qué quiere usted que haga esa persona? En este caso es que él pida algo. Right? Okay, That's why. Teacher. Por eso utilicé el verbo ask. Would you mind asking your supervisors to send me the inform? Yes. Okay. Okay. Thank you. Okay, I'm going back to this slides. Ahora que ya les presenté los two modal auxiliaries, I'm going to show you que esos, uh, sobre todo, the first one, the modal auxiliary, could modal auxiliary, can be used in different ways in different ways. Uno de ellos, una de esas maneras es request. What we are studying in this moment. I can use the modal auxiliary could as a request. Y eso es lo que necesito que hagan in this moment. I want you to identify when it is a request. And this is what we have in our books. Could you print out the budget file? Could you print out the budget file? Será que se parece a este? Could you lend me this book? Se parece, right? But this is a request. But we can use could as an ability. We can use could as a suggestion, as a possibility, conditional of can, as a permission. Even though in the book we have only one way, that is the request, no podemos evitar saber that we have more different ways in which we are going to use could. For example, but we need to understand that when I say, hey, could we go now? <clears throat> Excuse me. Could we go now? 
You're asking for permission. Could we now go now? That is permission. That is not a request. You're asking for permission. If I say, I could visit many places if I had my money. This is conditional. This is a conditional because there is a condition. Which is the condition? Your money. If you don't have money, you cannot visit many places. But if you have money, you could visit many places. It is a condition. A possibility. A lot of crime could be prevented. Could be prevented. This is a possibility. A suggestion. I could help you with English. I could help you with English. Suggestion. An inability. I could play a guitar when I was a child. Es una palabrita al modal auxiliary, but it can be understood in different ways depending on the context. And the only one that we are studying in this lesson is when we use could as a request. Pero si usted se encuentra ese modal auxiliary en algún otro contexto, the ones that I am showing you in this moment, you need to understand that it can be possible to have a variety of examples. Not all the time, it is go the meaning it is going to be a request. Right? Do you understand that, guys? Do you understand that? Yes. Okay. Yes. And now we have the second model. Would you mind? Would you mind? Has the grammar structure as I had explained before. Would you mind opening the door for me? We use Geron. Geron is the base form plus ing. That is the Geron form. So would you mind plus Geron? A lo que nosotros le decimos, would you mind, y el verbo termina en ing, nosotros vamos a decir Geron. Whenever we say Geron, it is the base form of the verb plus ing. It is easier to understand. Right? And instead of being explaining what is ing. So it says, for example, you are with your co-worker and it is really hot in your office. And then you're asking her, hey, would you mind opening the window? You're asking for a favor to your coworker because it is really hot and you have no air conditioner. And then she is going to help you. And then she says, sure, no problem. And in this one, with the expression, would you mind? We can have them in negative. We can have them in negative. And the negative form is, would you mind not? Y después viene el verbo in a general form. For example, si yo quiero que me deje la puerta abierta y si yo quiero utilizarlo en negative, ¿cómo tendría que estructurar la a request. Mm. 
Porque si yo le digo, would you mind, y solo la hago negativa, entonces digo, would you mind not opening the window? ¿Qué le estoy pidiendo? What am I asking? No. Close the window. Es decir, mantenerlas cerradas. Yeah. Mantenerlas porque ya están cerradas. Pero le dice, hey, would you mind not opening the windows? No quiere que las abra. Que no abra las ventanas. Exacto. Pero si yo lo que quiero es que la deje eh, abierta. Would you mind open? Pero y si quiero utilizarla negativo, pero que la deje abierta siempre, ¿cómo, seri cómo sería? Would you mind not close the door? Gerard, 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 Gerard. Closing. Okay, that's it. Hey, would you mind not closing the windows? Or the window? Ahí le está diciendo, okay. No la cierres. So, que permanezca abierta. So, we have, we can have this, <coughs> sorry, with affirmative or they can be negative too. Pero tiene que saber cómo va a utilizar el verbo. As uh, Elsie has already done it in this moment. Y voy a decir close or voy a decir open. In a gerund form, of course. Yes? Yes, teacher. Okay. Now I'm going to, let me see if I can do this. <clears throat> it is a little bit cold, right? That's why I'm getting more troubles with my throat. Let's see. Okay, this is the one. I'm going to add in the chat box. Some exercises. Using, would you mind? They are in positive or in negative. You need to choose which is the correct according to the context of the, the, of the request. Can you uh, click on the, on the file and tell me if you can see it, if you can open it? Can you open it? Yes? Yes, teacher. Okay, what we're going to do is that you're going to work with your classmate and you are going to complete these exercises. You are going to complete this one using would you mind or would you mind not? That is the only thing that you're gonna do in this moment. Okay, let us go and work for about five minutes again, go. Maximiliano, ¿será que eh, lo puedo incluir a algún grupo o, 
¿O no? Yes, yes, yes. Ok. Pero bueno, no, no sé qué piensan ustedes. Yo, yo sí creí que era Would You Mind, ¿no? Pero también puede ser eso. ¿verdad? Podría esperar a mi, a mi hija. Ella vendrá pronto. Ajá. Ahí dice, en la primera te importaría esperar a mi hija. Ella vendrá pronto. Ajá. Por, por eso tendríamos que ser would you mind would you mind would you mind positivo, entonces. waiting ajá sí okay. positivo la segunda putting a Uh -huh. Es el significan lo mismo. Uh -huh. Ah, vaya, hoy sí. La otra te importaría algo así. La otra es Cold Your Mind. Cold Your Mind. Yes. Six. Cold Your Mind. Uh -huh. Y aquí, y aquí, it is carrying the heavy suitcase for me. Cargar es, va. Yes, would you mind not? Ay, no. Se ve bien raro. Esperen. Ok. Ahí. Ajá, sería go, would you, you mind, mind not? not? Yes. 
speaking when you are eating. Ok. Ahí se están ocupando dos veces el verbo. Con el verbo ing. Así. Yes. Ok. El número 6. Carrying this heavy suitcase for me. Suitcase. Mm. ¿Qué es suitcase? Eso sí, no sé. Como maleta. Ajá. Maleta. Suitcase no. es maleta, correcto. Uh -huh. Ah, ok. Sería good you. Nine. Pero y acá está correcto. Caring. Caring oh, yes. this o sea, no heavy suitcase. Le... No, no, ahí tendría le... que ser would you mind. Would you mind carrying this heavy suitcase? ¿Podrías tú ayudarme a cargar la paleta pesada para, por, mí, por mí? No, yo me refería a que el verbo, o sea, sí está, sí está bien. Sí, eso está bien, carry. Pero según las reglas no se le tendría que, o sea, está mal digitada, no sé. Porque no, no sé, porque la... esta no tendría que cambiarse. Todas... No. Bueno, yo veo que la mayoría viene con... Yo creo que una regla es si sí. es doble letra. R, es por la doble R. Ajá. Eso no cambia. Si solo tuviera una, una sí, letra... Una le doy 50 y al final le, me le doy otro 50. ¿Qué pasa? Que se me voy. <risa> Perdón, estaba grabando un audio. Eh, helping my mother. Y se me olvidó que dale. tenía el, el micrófono. Dale. Helping my mother to change the... Ay, ¿qué es esto? Sheets. Sheets, páginas. Ah, ok. Entonces aquí también sería good, sería positiva. Creo, ¿verdad? Be ready, guys. We're coming back.
<clears throat> okay. Now let's see which is the correct um, answer that you have for each of these exercises. For example, number one, I'm going to make it greater. Yeah. <clears throat> Okay, for number one, which is the best for you? Would you mind or would you mind not? Would you mind? Would you mind? Okay, would you mind? Number two. Would you mind? Would you mind? Yes, would you mind? Number three. Would you mind not? Would you mind not? Would you mind not? Would you mind not? I'm going to. Tengo que alejarlo porque otherwise I'm going to be moving at any time. <clears throat> Let's see. Okay. Number three, you said, sorry? Would you mind not? Okay, you say, would you mind not put in the wet towel on the sofa? Okay. Number four. Would you mind? Would you mind? Would you mind? Taking, no, talking to me tomorrow afternoon. I'm very tired now, so we cannot talk. Number five. Would you would mind, you mind not? not? Okay. Number six. Would you mind? Would you mind? Would you mind? Number seven. Would you mind? Would you mind? Number eight. Would, would you, you mind, mind not? not? Okay. Would you mind not writing these letters with red pen? My eyes had trouble with red color. Number nine. Would, would you, you mind, mind not? not? Would you mind not making the street dirty with the garbage? And finally, number 10. Would, would you, you mind? mind not? Would you mind not? Would you, would you mind? Would you mind? Not dusting the furniture? I can not do it because I have asthma. Why would you mind or would, would you mind not? Would you mind not? Would you mind? <laughs> would you mind so or would, would you mind not? Would you the, problema, mind? the problem is in the verb. What does Dustin mean? Limpiar. No es sacudir. That's eh, it. Desempolvar. Ajá, desempolvar, entonces... but we, we understand it like sacudir, right? Because queremos quitar el polvo. That is the meaning of that, right? Porque dust es polvo. So we want to take it off. We want, we want to have the furniture clean. Entonces, which is the best option? Would you mind not? Would you mind? Entonces no lo quiere limpiar. Would you mind? Would you mind not? Por eso. ¿Qué quieren? ¿Limpiar o no quieren limpiar? Desempolvarlo. Por eso. ¿Lo quieren desempolvar? ¿Lo quieren limpiar o no? No. Yes. no Pero lo, lo que pasa es que le dice que si lo puede limpiar... La persona porque yo no lo puedo hacer porque tengo asma. Exacto, pero ¿qué le está pidiendo? ¿Que lo desempolve o no? Desempolve. Entonces, ¿por qué eligen would you mind not? 
Si lo que quieren es que lo limpie. ¿Ok? So, would you mind dusting the furniture? Yo lo había entendido diferente. Eh, sí, es como ya. que si él no lo quiere hacer porque tiene asma, entonces que no lo haga enfrente de él o con él ahí. No sé, no. creo que lo habíamos no. entendido mal. Ok. Mm. Le está pidiendo que lo haga él y le da la razón por qué no lo puede hacer él. Right? Ok. Ok. That is the point. Por eso le dice, would you mind dusting the furniture? I can do it because I have asthma. <coughs> Por eso no lo puede hacer él. Por eso le pide a esa otra persona, do it for her, for him. Yes? Yes. Okay. Okay, guys. Now we're going to continue with the... Some more exercises. This is what we have already done. This is the exercise, but I, I've got here in my presentation only five, but you have already uh, completed the 10. And this is, is what we have already finished. And now, hoy sí vamos a ir a trabajar con las actividades que ustedes ya platicaron con sus compañeros, right? Ahora, ¿ya saben qué cosas piden con sus compañeros o con sus jefes? Ya conocen dos maneras de pedir esos requests, using could or using would you mind. Los ejercicios que acabamos de hacer are in a general way, but now you're going to think about your job. Ahora, it's time for you to write your requests. To write your request. Al menos van a escribir una por cada integrante del equipo. Entre todos. Van a ayudar, for example, vamos a ayudarle a, 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 a Elsie a hacer la de ella. Ella tiene la idea. Todos lo escribimos. Luego, we are going to help, um, let me see the ones that are participating. Uh, Kenia, we are going to work with her idea. Then we are going to help Jose Dilson to work with his idea. Do you understand? Yes. Okay. Yes, okay, sir. okay. Let's do it. Hoy no los he estado cambiando. Hoy a todos los he dejado con los mismos. So, let us work again with them. René Alexi, ¿sigue inhabilitado para trabajar? ¿O lo mando ya a una sala? No, ok. No sé si pueden ver ahí la primera. Can you give me? Can you give more information about the meal, please? Creo que tenemos que agregar el el el, el qué o el ajá, bueno. pero lo que estábamos usando ahí. Would mm -hmm. would you mind? Ah, es que ahí creo que depende de de de, de de la persona. Lo que, a, la, a la petición. Pero podemos yeah. utilizar could or would you mind. Can, yeah. ah, no okay. la hemos usado. Ok. okay. Cool. Uh -huh. 
Could you give me more information about the meeting, please? La, segu la, seg la, la que tú decías, Moisés, creo que Call You College Verify sin el ING, sí. a menos que lo cambies a Call You Mine. Así es. Ajá. Call You, ahí le estoy preguntando, ¿podrían verificar los colegas la calidad y las buenas prácticas? De, de manufactura en todo el país, le digo. Eh, y luego tú dices, Osvaldo dice, ¿podrían ustedes enviar, enviarme el email, verdad? La, el correo, eh, un, un correo, algo así. Y Lucía dice, ¿quién you Ah, Lucía no, no está conectada. Pues sí. sí. Hola. Eh... Only one thing, only one thing. In that case, Moses, and the first one it is, could your colleagues. All right, thank you. Sir. Yeah, okay. Good news, guys. Thank you. Yeah, Lucia. Uh, it's the call, Seria. You help me with your report, please. Ah, uh, please, no, verdad? Oh, no, please. No. Okay. Try to combine. Uh, try not to use only could, 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 could. Try to use any with, would you mind, too? La de Oswaldo. Gold, you mind sending the report? Ajá. Uh -huh. Gold, you mind helping. O sea, solo que allí sería Gold, Gold, ¿cómo es? W. Chicos, voy a necesitar que presenten un documento escrito para poder corregir cualquier eh, eh, um, mistake que podamos que tener en el, en el spelling. ¿Ok? Así que plásmenlo en un documento o en algo para poderle dar lectura a los cinco ejercicios por cada equipo, please.
no tengo, no sé si se fue al chat general, no se fue. <risa> Siempre hemos tenido ese problema nosotros. <risa> Pero igual, sí ya, ya le tomé cap. Ajá. Vale, pero aquí, vale, se lo dejo ahí un ratito para que le tomen ahí captura. Chivo. Estamos ahí, quizá. Puedo dejar, puedo dejar de compartir. Sí. Ya, yo le tomé la captura. Ajá. Volvemos, chicos. Okay, guys. Let me see one uh, per each uh, team. Can you please share the information that you have worked with your classmates? I mean, share here in class with the rest to present it. Como compartir la, la pantalla. Yes. yes. Okay. <laughs> Would you would you mind summing the file, please? Okay, thank you. Okay, we have, could you give me more information about the meeting? Would you mind giving some samples of products? Uh, would you mind uh, reading or uh, writing the rules? Write, write it. What do you mean by writing? Eh, como leer las reglas. Reglas. Leerlas sería reading. Mm -hmm. Reading. Pero es que han puesto writing. Oh. Mm -hmm. Okay. Okay. Um, uh, it is R -E -A. R -E -A. Okay. R -E -A. E -E. R -E -A. A. That's it. Yes. Would you mind reading the rules? Could you could you send me the information by email? Could you help me with these boxes? Perfect. Good. Good exercises. Thank you very much. Another <laughs> team. Another team. Solo son tres, tres, solo son tres teams. <laughs> Nosotros somos el tres, voy, voy a compartir pantalla. Ok, good, thank you. Ok, ahí me hicieron en, en una combinación de las dos. Me han utilizado could you mind. Es would you mind. 
o podrían utilizar Hoy could, sí, ahí me equivoqué. ¿Ok? O sí, es no. would you mind o podrían utilizar could. De hecho, no me han utilizado ninguno con could. Todos van, todos deberían de ser would, would you, you mind. Would uh -huh. you mind. Yeah, I, I okay. <laughs> okay. Would you mind bring me, bring a blanket to clean my desk? Would you mind not going into the office? Would you mind checking video, the video, please? Would you mind? Would you mind lending me the pen? Not if you. Would you mind lending me the pen? Would you mind helping me with, uh, would you mind? Would you mind editing this video? Lo único que no han ido haciendo las enmiendas, solo las han ido escuchando y el documento va a quedar igual. Ok. Ya lo arreglo. Ok. Porque sí me han hecho una combinación entre would y el mind que no debemos hacer, ¿ok? O es could o es would you mind. Ok, falta solamente un equipo. Puedo presentarte. Ok, good. Thank you, Moses. Ok, it says, could... Your colleagues verify the quality and good manufacturing practices throughout the country? Please. Is it please? Lo vamos a dejar al final. Okay. Throughout the country? Please. Elsa, la idea que usted tenía acá se complementa. Vea. Could your supervisors y lo que usted quiera pedir. Could your supervisor send me the report? Ahí lo hacemos, Elsie. Okay, teacher, I understand. Okay. Then, could you send me the email? Yes. Would you mind sending, sending me the report? Okay, o a quien sea, ¿verdad? Sending her, sending me, a quien sea. Could you send... Uh, Could you send? Sending me también sería. Could you send me? Could you send me the staff rotation planning? The staff. The. No, estaba bien, estaba bien. The. Ahora, staff. O solamente the rotation planning? That's it? No, staff. Okay, so the eh, espacio, es, espacio y luego S -T staff. S-T-F-A-F-F-F. -F. 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 Okay. To the... Ese era a quien se lo pido. El analista de operación. Ah. Ah, ok, ok. Eso solo es extra information for me. A quien se yes. lo pide, ok? And Kenya, would you mind checking the raw material? Perfect. No problem. Okay. Good job, guys. Very good. Okie dokie. So, thank you very much for uh, working on the exercises. So, we have finished and now just let us wait for the second time of the attendance. Ok, guys. Alberto Rigoberto, Al Alberto, Alfredo Rigoberto Alcántara. Es la noche, chicos. Alma Brenda Linieto Elías. Elsa Benedicta Magaña Umaña. Present. Eric Isaac Chávez Hernández. Present. Gilberto Lazo Funes. Present teacher. 
Jennifer Elizabeth Évora Santos. Present teacher. Jessica Araceli Díaz Rubáez. Jessica Carolina Rodríguez Aldana. Present. Hoy ha estado bien calladita, Jessica. Mm -hmm. <laughs> José Adilson Vázquez García. Present. José Remberto Calderón Pacheco. Yes, here. José Roberto Revelo Calderón. Present teacher. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. <laughs> Kenia Lizeth Barrera Hernández. <laughs> Present teacher. Kenia Stephanie Fuentes Reyes. Present. Kenin Alexis Escobar Cruz. Lucía Verónica Nerio Márquez. Present teacher. María René Jovel Álvarez. Mateo de Jesús Torres Romero. Present. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Present teacher. Okay. Moisés Elías Torres Bernal. Present teacher. Osvaldo Vladimir Garay Pineda. Present. René Alexi Caballero Amaya. Rosa Esther Rivera Hernández. Present. Valeria Michelle Monje Valeri, Valencia. Present. Wilfredo Renderos León. Present. Wilmer Alexander Mendoza García. Okay, guys. Thank you very much for being here. And see you tomorrow. See you okay. tomorrow. Good night. Bye -bye. See you. Good night. Bye -bye. Good night. Bye -bye. Good night. Bye -bye. Okay. Bye, -bye. Bye bye. Bye bye.